na mkinara wa Azimio la Dinga amekutana na baadhi ya viongozi wa kidini nchini wanapojadiliana kuhusu udumishaji wa amani nchini taifa linaposubiri kuwasilishwa kwa kesi ya kupinga matokeo ya kura ya urais iliyotangazwa Jumatatu iliyopita. Na Modinga anasema kwamba atakubali uamuzi wa mahakama na kuwataka upinzani wake kuwa na nia hiyo. Mimi ni Steven Leto na taarifa hiyo. Mapema asubuhi viongozi wa kidini walifika maskani yake kinara wa azimio wa Kenya Raila Odinga. Hapo walifanya mkutano wa takriban saa mbili huku Odinga akiandamana na aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua na kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka. Viongozi hao walifanya maombi maalum nyumbani kwa Odinga. Viongozi hao wa kidini walikubaliana na Odinga kuwa mkondo wa sheria ndio mwafaka zaidi katika kutafuta haki ya uchaguzi. Tashukuru sana kwa kwamba tumeweza kusali hata mwishoni tukasali kwa ajili ya mahitaji ya nchi hii na hata nchi nzima na kwamba eh, jukumu kubwa ambalo liko kwa IEBC liweze kukabilika na kujua ukweli walivyoutangaza kama wakienda kotini na wao wenyewe wana hakika eh, eh, wakipata ukweli wako sawa na wanashukuru and we can affirm that uh, this family is a family that stands for peace together with us and his team they have uh, decided to pursue truth and justice through the legal systems of the court which is what we have been uh, advocating and crying for that instead of people going to the streets in Kenya let us pursue to have our democracy uh, in a way that we all know what happened and what transpired oh allah make kenya safe and reassuring and protect us from mischief ya rabbi Oh Allah, oh Allah you are peace and from peace from Kinara wa Azimio Raila Odinga aliwaelezea viongozi hao kwa uchaguzi wa Agosti tisa ulikuwa wa kushangaza na wenye udanganyifu mkubwa. Naona wengine wanasema atio ati rais elect. Kama kuna wale wa, watu wa watume ya uchaguzi ambao ni watu saba atujasikia maoni yao kwa kwa kijumla. Hii maneno ya kuaibisha katika ulimwengu mzima ulimwengu mzima lakini tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu Odinga alisema kuwa hatua ya kumtangaza Ruto kama mshindi ilikiuka sheria katiba na taratibu za IBC Mimi kama yule mwenye riadha mwana riadha ambaye alienda kukimbia na tumekimbia na mpaka tukafika mwisho ambaye kwa kimombo inaitwa photo finish sasa naona wale marifri ambao walikuwa pale mwa yingine nasema fulani ya mashinda yingine nasema fulani mashinda sasa haijulikani na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya all be patient as uh, that path is being pursued to protect our nation and our democracy and our country for posterity for this generation and generations to come kwamba sote watu wasema jamani tunapotetea amani na haki pia tuwe was, na subra ya kwamba ukweli uweze kuonekana wakiamua kwenda kotini tuapa nafasi na kweli tuengoje kwa utulivu tusianze kuchokorana bali tufuatilizie kama tulivyoyasikia viongozi wa azimio wana muda wa hadi Jumatatu wa lasiri kuwasilisha malalamishi yao mahakamani kuwa kulikuwa na utepetevu na udanganyifu katika tovuti ya IBC hivyo haki haikutendeka hiyo sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda katika kwenye mbele mahakama kuu ili tupeleke ushahidi ambayo tuko nazo ya kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu ambayo watu wengi walipigania. Wakili wa Azimio wanazidi kujiandaa kwa kesi hiyo katika mahakama ya upeo huku wakiwataka makamishi na wanne waliotofautiana na Chubukati kupewa usalama wa kutosha. Lakini kwa sababu mimi ni senior counsel walipigia simu kusema kwamba urudi Nairobi mara moja 
uone ile kazi ambao wakili wa Raila Amolo Odinga akili wa azimio wamefanya kupeleka kesi kwa court na wale makamishana wa IBC wale wane ambao wanasema wako na shida vile kura zilihesabiwa na hesabu kufanywa wacha serikali wapatie ulinzi wapate ulinzi ndio waweze kueleza Supreme Court vile mambo yalikuwa vile uamuzi tatolewa sisi tutakubali Huko Odinga akielekea mahakamani kupinga matokeo yaliyotangazwa Jumatatu iliyopita na wafula Chebukati sasa anawataka wa Kenya kuishi kwa amani wanaposubiri uamuzi wa, wa mahakama Steven Letoru Ninga ya Citizen Karen